ba sa tingin mo gusto ko yung ginagawa ko? Na alam ko na masama ang loob ng anak ko dahil inulong ko siya. Hindi naman ito yung pinangarap ko eh. Ay, Dito lang siya. Ay, hindi nyo ko. Dito nagmamakawa ako ko sa inyo. Back to my body! At alam ko pa na magagawa yun. Kung magpapatay ka ulit! Hindi ako naniniwala sa babaeng yan. Alam ko na nandito si Crisel. Crisel! Natulong kayo ko! Huwag mo sasak pa lang anak ko. Please, Jess ka. Nakikiusap ako. Jess ka, tigilan mo yung kapatid ko. Ibabaho siya! Maayos ako nakiharap sa inyo. Pero anong ginagawa ninyo? Pamalo mo yan! Namatay sa lunod si Jessica. Hindi niya matanggap yun. Mula noon, palagi na lang siya nang gugulo. Palagi siya nang gumulto. I deserve the truth. The whole truth. Gusto ko na kita ama yung mga pagkakawal. Wala naman talaga yung anak ko. Kung patay yung nangyayari, gusto ko makita yung punta niya. Baka pwede nang itapon yan. Nay, ay! Bakit kayo pa po naglilinis? Ako na po! Tsaka, bakit niyo pawak yan? Tatanggal na ako ng mga basura. Tulad nito, maghahakot lang na alikabok to eh. Tay, akin na po. Huwag niyo po itapon to. May sentimental value po sa akin to eh. Mga natira po to nung gumagawa kami ng preset ni Crisan. Nung Pasko. Eh, kamusta nga pala kayo ni Crisan? Nagkausap na ba kayo? Eh, hindi ko pwede na eh. Natatakot po ako. Baka mamaya ako ano na naman mangyari sa akin. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Anak, kung ano man yan, huwag ka magpapadala sa takot. Be brave. Tumahog ka sa itaas para palakasin ang loob mo. Tama ang tatay mo, anak. Kasi kung papadaig ka sa takot, Ano mangyayari sa iyo? Habang buhay kang magiging alipin, o ano man yung kinakatakutan mo? Gusto mo ba yun? Malunggad, pasensya na kayo, ha? Nasaktan ko kayo kanina. Eh, nadala lang ako ng emosyon mo kasi yung anak ko yung pinag-uusapan dito. Nay. No, sir. Hindi na lang dito. Nay, salamat po talaga, ha? Hindi ko alam kung anong gagawin sa akin ng muruhan na yun kung hindi niyo ako niligtas. Nay, bakit ako kayo nagsinungaling kanina? Sinabi niyo na nakalibig na si Cheska. Alam naman ho natin na hindi totoo yun eh. Crisel, maayos na nga, di ba? Bakit mo pa ginugulo? Oo, Crisel, maayos. Pero hindi ba nakakakonsensya na pati si nanay nagsisinungaling na rin? Nagsisinungaling siya para sa'yo. Para sa atin. Crisel, nanuloko na tayo ng ibang tao. Yung ka na naman, Crisel. Anong gusto mong gawin ko, ha? Balik ko itong katawan mo sa totoong Jessica. Para ano? Para maging masaya si nanong nanay niya? Huwag na kayong magsisihan. Dahil lahat tayo nagsinungaling dito. Kayo. Tinago niyo sa akin na nakabalik na pa rin kaluluwa ni Cheska. Diba? Akala niyo ba kayo lang nahihirapan dito? Ako ang mas nahihirapan dito sa inyong dalawa. Nakikita ko yung dalawang anak ko. Nag-aaway para sa iisang katawan. 
Si Cheska, hinaharang ko makabalik sa sarili niyang katawan. At merong isang ina dito na gustong gusto niya makasama yung anak niya, pero hindi ko hinahayaang mangyari yun. Bakit? Dahil sa iyo, Carcel. Gusto kong magkakasama tayo bilang isang pamilya. Sorry ho kung naging mga sarili kami. Hindi ho namin kayo inisip. Mabuti pa, huwag na lang muna natin ito pag-usapan. Pagod tayong lahat. Medyo matindi pinagdaanan natin. Ang importante, sama-sama tayong muli bilang isang pamilya. Magpahinga na lang muna tayo pagkatapos tsaka natin pag-usapan ito. Diego, gusto mo sumabay sa amin? Hindi, sige. Kain na lang po. Susunod na lang po. Bakit umiyak si Madam? Pwede ba, Tess? Huwag ka muna magtanong-tanong, ha? Tsaka dyan ka lang. Manahimik ka lang muna dyan. Madam friend, Madam friend, sorry na talaga ha. Alam mo, mas lalo akong nakonsensya kasi nalaman kong patay na yung totoo mong anak. Sorry. Sorry sa mga nagawa ko dati pa. Gladys, tingin mo ba? Kaliluha talaga ni Cheska yung nagpaparamdam at nang gulo dito kanina. Malay ko, ma'am. Pero, di ba ikaw yung nakakaramdam? Ano kaya kung, siyempre makipag-communicate ka kay Cheska? Di ba? Sa kanya po tanungin para mismo siya ang sumagot niyan. Anak. Cheska. Anak, nandito ka ba? Anak, baka pwede mo paramdam ka ulit sa akin. Mami. Diego, maraming salamat sa tulong mo. Kung hindi ka dumating, Baka naka-aksidente na yung marikar na yun. Baka isa sa amin tinamaan na. Yeah, maraming salamat. Thank you for saving us. Wala ko yun. Sige. Maiwan ko muna kayo. Salamat. Ha? Pwede ka tayo si nanay sa akin kaya dire-diretso na siya sa kwarto. Maraming kasi trasan. Sinabi mo nang sinuwali yung marikar na yun? Hindi sa nagsinuwali sa nanay. Hindi tayo titigil ng marikar na yun. Naging tayo guguloyin, Crisal. Sabi mo ka nun ako susensya ka pa sa kanya, ha? Sana talaga ikaw na lang yan sa kalagayan ko ngayon, Crisal. Para alam mo kung anong nararamdaman ko. Huwag nga yung mag-away. Hindi yan nakatulong sa sitwasyon natin, eh. Hindi mo yun kay Crisal. Nagsimula nito. Hindi ko na halang mangyayari ito. Pwede akong iiyak. Pwede akong nawalan ng anak dahil sa amin. Kahit ako eh. Alam ko kasi mabait na taas si Ma'am Maricar. Sige ko, bakit makinailangan mo rin magsinungaling? Bakit mo ginawa yun? Bakit pinatotohanan mo yung sinabi ni nanay? Alam ka naman, pagbukay ka mo nagsisingo lang si Ma'am Geraldine. Bukod doon, ayaw mawala si Chriselle dahil alam kong masasaktan ka. Chriselle, ayaw ko lang naman na masaktan ka. Ay, dahil sa akin. Yan ang ako, sarili ko yun eh. Hindi, hindi na ulit kita sasaktan.
sa init. Para may kasama na tayo na hindi natin nakikita. Anak, kung ikaw yan, baka pwede mong bigyan ng sign para matahimik na rin yung kalooban ko kung talagang wala ka na. Mami, ako nga po ito. Ay, Diyos ko po! Parang bumasak po yung picture frame. Ay, dito siya. Andito yung anak ko. Kasama natin siya. Diyos ka. Mami, parang po kayong bagay na hindi nalalaman. Pero ngayon po, sobrang saya ko. Dahil hindi na ko kayo niniwala na ako si Crescent. Hello, Cheska. Cheska, alam ko marami akong kasalanan sa inyong mag-ina, pero sana kung magpaparamdam ka, pwede mong sa mama mo na lang sa akin. Madam, sorry ah. Ito magagalit, pero nakakasigurado ka ba na talagang anak mo yung nagpaparamdam na yun? Eh, baka ibang espiritu to eh. Kagkakaba? Ito na kaya kita dyan? Tama, kailangan natin makasiguro na si Cheska ngayon. At kung si Cheska ngayon, madami rin akong mga tanong na gusto kong masagot niya. Kailangan natin gumawa ng paraan. Kailangan makahanap tayo ng tao na pwedeng makausap yung kaluluwa ni Cheska. Tawagin mo si Librada. Si Librada ang manghuhula. Oo. Palagay ko, pwede niya tayong matulungan na makausap ang kaluluwa ng anak ko. Yes, Mami. Kung gawin niyo po yun, gumawa po kayo ng paraan para makausap po kayo. Isusunmuko ko sa inyo na, na pinagkaya sa ano ko ni Crisal at Crisal para mamuha nila yung katawan ko, para manako nila yung katawan ko. Mami, please tulungan niyo po ako. Tulungan niyo akong makabalik sa katawan ko, Mami. Nahihiya ako sa sarili ko. I feel so guilty. Lalong-lalo na kay Crisan. Kay Jessica. Kay Maricar. Kasi alam, tama naman eh. May karapatan talaga si Jessica dahil katawan niya yun. At lalong mas karapatan ni Maricar na makasama niya yung anak niya. Pero ano nga gagawin ko? Paano natin gagawin niyo? Paano natin gagawin niyo na, na hindi... na hindi mapapahamak yung anak natin? Paano ko gagawin yun? Alan, ang gusto lang naman ng anak natin mabuhay ulit eh. Yun lang naman yung gusto niya mangyari. Wala ako nun eh. Wala ako nun sa tabi niya. Wala tayo dun sa tabi niya nang mamatay siya nung bata. Kasi dahil kay Raymond, kaya hindi ko siya natulungan eh. Karamdam ko na yung lukso ng dugo pero hindi ko siya pinaniwalaan. Salamat po, Mang Jerry. Nagtutuwa po ako na din sa inyo po at isa na pa kami tumungan. Salamat po. Wala nga naman. Sarili ko kasi bakit hindi ko naramdaman na sila yung kambal natin? Bakit hindi ko naramdaman na gusto siya si Crisel? Na gusto siya si Crisel? Salamat po sa pagtulong sa kapatid ko. Hindi ko pinakinggan yun. Masaniwala ako kay Raymond. Alam ko, alam ko lang nun. Ubusin ko lahat ng pera ko para lang mapanabot si Crisel. Para lang mabuhay siya nang sa ganun, hindi na nangyayaring lahat ng ito. Kung alam ko lang talaga noon eh, hindi ko naman kasi alam. Kaya, ano gagawin natin? Ano, ano gusto nalang gawin natin? Patayin yung anak natin? 
para makabalik si Cheska doon sa katawan niya para sila yung maging masaya tapos tayo maging miserable. Yung bago sila lang magyari. Hindi ko naman kaya pati yung sarili ko, ano? Hindi ko kaya yun, Alan. Hindi ko kaya. Alam kong nararamdaman mo. At naiintindihan kita. Alan, ano bang dapat gawin? Anong gagawin natin? Gagawin natin, pag binigay natin yung katawan ni Jessica, mamamatay yung anak natin. Hindi ko kaya gawin yun. Ayoko mawala yung anak natin. Sa pangalawang pagkakataon, ayoko mawala si Crisel. Geraldine. Ayoko. Tama na. Geraldine. Hayaan mo ako mag-desisyon ito. Si Crisel ang buhay ngayon. Kaya siya ang ipaglalaban natin. At hindi hindi tayo papayag na mawala siya ulit sa atin. Pamilya tayo, Geraldine. Pamilya tayo. Siya na lang talaga. Siya na talaga maging worth it na ito pag sisinungaling na ito. Ayoko magsinungaling pero wala akong choice eh. Sana... Sana maniwala na lang si Maricar na patay na yung anak niya para hindi na tayo guluhin. Ayaw ko nang ganito. Maricar. Maricar, long time no see. Ako nga, Librada. Tagal na natin hindi nakita. Oo nga, bakit kasi hindi na kayo nagbalik sa shop ko? Medyo naging busy din ako eh. Tsaka, pare-pareho rin kasi yung sagot mo sa mga tanong ko. <laughs> eh kasi naman, kayo, paulit-ulit din yung mga tanong nyo. Tungkol lang dyan sa kung nasaan ang anak mo. Na kung nasaan na nga ba ang bata? <laughs> Gladys, ano nga pang sagot niya? Eh yun nga daw, inalagaan ang mag-asawa. Eh, ah. malamang si Raymond na yan at si Geraldine nung dati. Tama. Hmm. Sandali, kaya nyo ba ako pinatawag eh tungkol ulit sa anak mo? Ay, i-update kita. Hahanapin ko lang ang baraha ko. Oh, halika. Dito ka na rin maupo. Actually, kaya kita pinapunta dito. Eh, kasi may nabalitaan ako. Ang sabi nila, patay na daw yung anak ko. Huh? Gusto ko sanang i-confirm kung totoo ba yun. At kung totoo nga patay na yung anak ko, matutulungan mo ba kami na makausap yung kaluluwa niya? Oh, yes, of course, Marika. I'll do anything to help you. Magsimula na tayo? Sige. Mag-grocery lang ako, ha. Meron ka bang gustong pabili? Wala naman ako. Anak, alam ko na disappointed ka sa akin. Ako din naman disappointed din ako sa sarili ko. Naiya ako sa'yo kasi nawitis mo pa yung pagsisimuli ko kay Marika. Para lang mag-protect ka ako si Rizal. Wala ko yan, Nay. Hindi nyo na po kailangan magpaliwanan. Kasi naiintindihan ko ko kayo. Ako rin naman ang sumasama yung loob ko eh. Kahit kung nakakonsensya lahat ng nangyayari, hindi ko ko kaya mo. Hindi ko ko kaya mo kawalan yung kapatid ko. Ang importante sa akin na yung buo tayo. Ayoko, ayoko magkahiwa-hiwalay tayo.
Librada, anong nakikita mo? The first two cards signifies death. Kaya tama ka, Maricar, patay na nga ang anak mo. Kaya mo bang makausap yung kaluluwa ni Cheska? Yes. Kailangan ko ng mga, mga puting gandila para proteksyon. Kailangan ko rin ng kahit anong gamit na maaaring naitago mo, kahit mga litratong pag-aari ng anak mo. Kailangan kong kunin mo na to para makapagsimula na tayo. Uh, test ko na mo yung litrato naman ni Baby Grace. Uh, ano, uh, Charmaine, kumuha kayo ng puting kandila. Mature dang scars niya. And kung pwede na rin natin isagawa ang skin grafting. Dok, kailan ho natin pwedeng gawin yun? Let's schedule the operation in one week. Is that okay with you? Anting panahon na lang, Chrisel. Kaganda ka din. Ambisyosa ka. Inang kima talaga yung pagkatao ko. You have no shame, Crystal. But diba, Jessica? Tantangan mo na ako. Punta ka na doon sa totoo mong nanay. Doon ka mag-aksaya ng oras at panahon, hindi sa akin. Tanga, tunin na ako yung katawan ko. Sana kami na yung magkasama ngayon. Ang light daw, hindi niyo mo lang ako makausap, Crystal, na hindi niya ako makita. Dahil dapat na talaga doon sa magtat kita. Dahil kasalanan mo lahat ng to. Baka nakakalimutan mo. May panglaban na kami sa'yo, Cheska. Kaya hindi, hindi mo nang bukuha kung katawan mo ako. Diyugin mo na lang yung pagiging kalulunga mo habang buhay. Ikaw ang mag-etrudyo sa katawan ko, Crisel. Dahil konting para mo na yung mapakinabakan. Dahil kukunin niya sa'yo, totoo kong nanay. At kapag nangyari yun, papalik ka na sa pagiging iyakit mo, kaluluwa. Kung sadya ka pa rin dahil inagaw ko yung katawan niya. Dahil kapatid pa rin kita. Kahit anong gawin ko, ikaw pa rin yung kakambal ko. Kahit na makagawa ka ng mali, hindi magbabago yung pagmamahal ko sa'yo, Chrisel. Puprotektahan pa rin kita palagi. Tapos na magluto si nanay. Kaya sige, sige. Tayo. Susunod ako. <sighs> yan na naman, kuya eh. Aga-aga yan na naman tinitignan mo. Hindi, <laughs> James. Natutuwa lang ako kasi medyo nagiging okay na ulit kami ni Crisan. Hindi na siya ganun kasungit sa akin. Tumatawa na siya kahit paano. Hindi na ako masyado iniiwasan. Lalo na, masaya lang. In love ka talaga, no, kuya? Bakit? Kasi ngiti lang ang saya-saya mo eh. Siyempre, ganun talaga, James, pag mahal mo isang tao. Gagawin mo yung lahat para mapangiti mo siya, para mapasaya mo siya. Di ba sabi ko sa'yo, babawi ako kay Crisan? Mm. Susubukan kong tanggalin yung lahat ng sama ng loob na nabigay ko sa kanya. Susubukan kong mabura lahat ng mga kasalanan kong nagawa sa kanya. Alam mo, marami pa akong dapat nagawin para mapatunayan sa kanya yun. Pero panikurato, James. Magiging okay din kami ni Crisan. 
Good luck, kuya. Yun. <laughs> <laughs> Special delivery para sa Miss Beauty Pool. Pero ito mo. Kaysa na lang itawag mo sa akin. <laughs> Salamat ah. Ang sweet mo naman. May special delivery ka pa. <laughs> Siyempre, malakas ka sa akin eh. Busa mo yan ah. Salamat ah. Picture muna tayo para may memory tayo. Dito na lang, may camera. Oo, walang camera. Kasi yung cellphone, wala ako pang bilhin na lang eh. May camera eh. Dito na lang? Okay lang ba? Yan, sama natin yung picture. Ay, hindi kasi nasa dyan. Sorry, sorry, sorry. Usapan tayo, di ba? Sorry, sorry na. Kristian, paprint kaya natin ito para kung sakaling mawala yung cellphone natin, di ba? Mahal mo po ba siya, Kristian? Ha? Ano? Ano sa sayo mo? Kanina kayo wala nyo dyan? Ngayon, ngayon lang din. Mag-swimming ako sa pool. Gusto mo si Mama? Tina Crisan, um, antay ko na si Arnalay dito. Cheska de Villa, tinatawagan kita, pakinggan mo at pagbigyan mo ang aking pagtawag. Nakikiusap ako sa'yo, nais kang makausap ng iyong inang si Maricar. Worth it mo nang talagang mahalin si Crescent. Eh, ikaw worth it ka ba? Hindi pa ngayon. Gagawin ko ang lahat para maging karapat dapat ulit para kay Crescent. Pero nay, alam ko naman kung nagkikilt na rin ko kayo kagaya ni Crescent. Huwag mong mawali sa inyo. 